。今回は野球にまつわるスレを2本紹介します。1本目は2023年6月に建てられたスレです。巨人で4番打ってたけど質問あるもう引退したけどね。今なら4番空いてるで。もう体が動かんよ。細そう。少年野球ではキャッチャーやったで。村田選手割と成績は似てるかも。ベタジーに、こんなところで何しとるんや。同級生のお母さんと結婚せいへんよ。タイトルは取ったことないわ。30本打ったことあるけど。血穴確定したいしたくない。巨人の4番ということで当然こんな質問が。なんか証拠払でい。証拠かむずいな。もう個人名言っちゃえ。証拠になるかわからんけど半身でも4番打ってたで。お前は広島 OB ってことになったぞ。名前が広島っぽいからって広島 OB にしないでくれ。村田かヤクルト OB だろお前。ヤクルト OB やな。広沢か。解説評判悪くて辛い。質問なんやが阪神 OB ずらしてるのに全国放送やと巨人かヤクルトのユニフォームしか着ないのなぜだい関西では阪神 OB。それ以外ではケースバイケースで動いてるねん。今何してるんや喉雨なめながらスマホ触ってるで。違う仕事のこと。ここやから言うけどほんまはバッティングコーチやりたい。今は何の仕事してるの野球解説者、講演活動、アマチュア野球の指導もたまにしてる。お前はどこの OB なのヤクルトだよな。ケースバイケースや、冷静に考えて OPS や出塁率が評価される今はいもっと評価高かったと思うねん。Y でさえギリギリ知ってるくらいやから、今の子知らんやろないくつくらいあっけ清原より前やもんな確か。61や、ユニとかバットとか見せられるもんないんか。グッズでもええけど、ユニフォーム関係は多分怒られるからな考えてみるわちょっと。てかさんテレですら広沢解説に呼ばなくなってきたな。あんま本人おるのに言うな。広沢ってタイトル取ったことあるから違うな。巨人時代にって意味でね。無理がある。巨人の4番を自称するのすれ主に対し、本来ならぶしつけなこんな気軽な質問も書き込まれました。今年どこが優勝すると思う阪神と言いたいけどこんな感じで独走してたのに大失速した時のバッティングコーチ俺やからな。調べたらサイクルヒット打ってるやんけ。現役時代知らんのや。巨人では王さんの次にやったんやで自慢。長島さんとの思い出教えて。とにかく恐れ多かったよ。張本のさんは張本さんはマジで優しいキャンプで少し指導してもらったことあるけどバッティングは天才やと思う。どう天才なのスイング見たらわかるけどあの当時の年齢であのスイングできる人今も見たことない。センスレにおるやつ呼んでこようかな。写真行ってくれたやつすまんな。誰も信じてないからええで。嘘やと思われてもいいんよ確定戦法が都合いいし、広沢が猛虎弁話してると思うとくさ。広沢って関東の人やんな。ここの存在知ったん今年入ってからやからないままでずっと野球の雑談みたいなの眺めてたわ。オールスター出たことあるんか。MVP 取ってるで。高橋由伸にレギュラー奪われてどんな気持ちやった羨ましかった。由伸の待遇がそれとも才能才能。あと巨人の生え抜きが羨ましかった。現役選手で注目してるバッターは誰広島の育成の中村くんのスイングすごかったで荒れた分丸みたいになるんちゃうおすすめのゴルフクラブメーカーは今はブリヂストンのクラブ知り合いにもらったから使ってる。広沢克実が使ってるクラブは水野だぞ。1990年代 ?2000 年代の人広沢なら90年代やな。自称広沢克実やで。広沢らしいぞ。一応縁があって吉田義雄さんにもらったメッセージの写真あげようとしてんけど無理やったわ。明治大学の野球部ってきつい昔はどこもきつい。今日の試合を解説しながら家で野球観戦。これは忍者ですね間違いない。若い一つに知られていないんやな当たり前やけど悔しいな。むしろみんなお前を知ってるからなりすまし疑惑かとボコボコにしてくるんやぞ。今日家おったで。ちゃんとテレビラジオ中継以外もチェックしないとあかんで今日広沢はジャイアンツのレジェンズシートで生解説やっとるんよ。早く音声歴何歩か教えてよ、広沢。一ヶ月、選手をしていたというスレ主ですので、こんな質問も。ドバシ監督と関根監督ならどっちが怖かった平均的な怖さはドバシさん、最大風速的な怖さは関根さんかな。ノムはノムさんは怖いというか今風に言うとうざいお前より古田の方が人気あるって言われた時どんな気持ちだった今はそらそうやろって思う。当時は切れてた。ぶっちゃけ星は畑新人のままでよかった。チームが強くなったから古田でよかったよ。セカンドなら誰が一番だった渡辺進むトマシノハドラークラークドバシ誰が一番かは失礼だから言えないやみんな大切なチームメイトだもん。あんま好きじゃないんかの村のこと。尊敬してるよもちろん。一気は最近の阪神村上についてどう思う後半戦はこんなうまくいくとは思えん。貯金残高いくらぐらい自分で管理してないからわからん。ファーストとガイアどっちのが自分にとっては得意ファースト。ガイアはベンチから遠いから嫌い。なんでプロ初打席振らなかったの振ったよ当たんなかったけどね。広沢で草。あと広瀬くんに記録並ばれたから期待してるけど今のままやとちょっと厳しいやろね。ハイミートが広沢克実設定で連れ立てしたんか。もうちょっとうまくやらなあかんで。広沢ってどこの OB になったんやろ。明日早いので寝ます。皆さんのような野球ファンがたくさんいてプロ野球選手は幸せです。これからもプロ野球をよろしくお願いします。おやすみなさい。絶対嘘やわ。
前一回本物売ったよな。大昔にちゃんに元ソフトバンクの中西健太が降臨したことはあった。以上です。続いてのスレは2014年10月に建てられたスレです。元プロ野球選手だけど質問ある答えられる範囲で答えるよ。え、すごいね。年収は最高で1000万いかないくらい。捕まった人捕まってはいないがもうプロではない。何歳 ?20 代後半。所属チーム、ポジション、最高年俸、ドラフト時の年齢、ドラフト時の所属、引退後の進路。パリーグ、移籍してない。野手、上記の通り、高卒、過去5年以内に日本一になってるチーム。球団職員になるのかな一軍での成績。数試合しか出てない。今のだったらすごいな。話したことすらない。高校は甲子園出た甲子園は予選で消えました。でも俺がドラフトサイトみたいなのに乗ってたりスカウトが学校までちょくちょく来てたから、周りはかなり盛り上がってた。俺は気にしてない風を装ってたけど、内心かなり誇らしかったよ。またかよ。どうせこの前の二軍だろ。すれ立てたのは今日が初めて。VIP に書き込み始めたのはこの数週間かな。スレ主のことを本当の野球選手なのかを半信半疑のスレ民たち。スレは伸びていきます。楽天にいそう。実はセリーグだろ。練習した高校時代は人並みにやってた。プロでも与えられた練習はしてたけど、それじゃあ到底無理なんだと20過ぎてから思った。でも甘えだったのかな。どうしても一軍のトップクラスの人たちから見て練習量は少なかったと思う。プロ野球選手ってトップになるほどだれるイメージだったけれど違うのか。泣いた終わって朝までキャバクラで騒いで昼に起きるっていう。ごめんね。プロ野球選手も人だから、毎晩そんな生活はできない。でもデイゲームの時はともかく、ナイターの時は比較的朝はのんびりできるから夜型の生活だった人は多い。去年も0時を超えるようなゲームがあったけど、一軍選手がフリーになる時間って一時近かったりするのよ。すると結果的に遊びに繰り出せるような場所はキャバクラだったりクラブだったりになる。体育会系の世界だから、高年俸のベテランの完全おごりな。合流してるように見えるけど、金払ってるのは一人二人くらい。若者が何人も高級店に繰り出すわけだから、ベテランとはいえ会計は結構内心ヒヤヒヤしてたと思うよ。二軍選手の場合はデイゲームが主だから、普通のリーマンくらいの時間帯からフリーになる。だからツイッターとか見てもらえばわかると思うけど、比較的健全な店に行くことがほとんど。ありがとう野球ってデブでもできるスポーツだろって甘く見てたけど全然違うのな。一流は一流たる理由があるのか。そうだね、ベテランになればなるほど今の選手は体を気にしてるし。イメージのようにキャバクラ毎日行ったりはできないな。昔はしてたのかもしれないし、選手寿命が伸びてるのはそういう要因もあるのかも。元阪神の金本選手とか、すごい合流してるようなイメージあるけど実際ストイックな人だったし。才能だけでは通用しないのが一流の世界なんだな。でも一がやってきたことは無駄にならないから球団も圧戦してくれたんだと思う。頑張れ。ありがとう。アメリカでやろうと思わなかった思わなかったね。日本でも通用してなかったし。ヤクザと繋がってるの清原みたいなのはともかく、ヤクザと繋がってるようなのはめったにいないと思うよ。同世代の稼ぎ頭はメジャーで頑張ってるあの人だと思われる。高校時代から面識あるけど、天と地の差ができてしまったな。パリーグなのは分かったから、せめて西川ズマカだけでも言ってくれよ。過去数年で日本一になってるパリーグのチームなんてたかが知れてるんだからこれ以上は言えない。年間10人もドラフトで選ばれないんだから。選手じゃなくて裏方として働いてたけどプロはマジでやべえ。俺と同じ人間が同じ重さのボール投げてるはずなのに伸びが意味わからないくらいすごい。キャッチボール見せるだけで金取れるよあの人たち。本当にそれは思う。初日っていうか最初見学に行った時、あいつらのキャッチボール見て偉いところに足を踏み入れてしまったなってのが最初に思ったこと。同期のドライチのボールもエグかった。正面のボールでも、取るので精一杯。仮にもドラフトで選ばれた俺がだぞ。スレ内ではスレ主を特定しようとするスレ民も多いようでこんな質問も。一軍の試合で使われたのは一番多い年で何回スタメンは片手で数えるほどだけど、数十試合は使ってもらった。多いとは言えない。じゃあチームのファンや野球好きなら名前を覚えられてる感じだな。これはかなり少ない。同期はマー君。マー君はやっぱり神の子なんだと思ったマー君とは対戦したことすらない。あの子最初からずっと一軍だったやろ。初登板のヤフードームでの試合はテレビ観戦してたけどフルボッコにされたんだよな。それでも負けがつかなかったのは神の子だったからかもしれんな。神の子といえば、野村監督に俺めっちゃ怒鳴られたことある。野村監督に怒られたとか楽天だったのか楽天の選手はみんな怒鳴られてると思う。俺は楽天関係ないのに怒られた。手首にボールがかすってデッドボールだったんだけど、何のアピールもしなかったのよ。ボールっていう判定だったしまあ一回って打席にそのまま立ったんだけど、次の日の試合前に野村監督に会った時おい、昨日の打席当たってたんじゃないのかって言われて。当たってましたねって答えたらなんでアピール戦のじゃ団体競技なんだぞ一人でやってると思ってたら野球なんてやめてしまえって怒鳴られた。あの年でそんな微妙なとこまで見てんのか。やっぱすげえな。野村監督は直接話す機会めったになかったけど一流の野球人って言葉がぴったりだわ。あの人ほど野球を見て知ってる人はいない。野球選手って笑顔も大事だと思うんだけど、あんたは定論あるの
、案外みんな表情殺してる印象だけどね。ホークスの武田くんはニヤニヤしてて可愛かったよ。西岡の守備妨害あったけど、やっぱ守備妨害守備妨害だな。うちのチームはキャッチャーに内側は知ってるやついたら当てろって言われてた。中日ではないぞ、でも各球団それくらい徹底してると思う。人間心理として嫌でも避けて投げようとしてしまうし。昨日の護身を守備妨害とか言っちゃう時点でただの野球好き確定。西岡選手は恋では絶対やってないと思う。ただ内側走ってたら守備妨害取られても仕方がない。昨日のは誤信じゃねえだろ。守備妨害取られても文句言えないプレーだよ。取られないことがあるかもしれないけど見逃してくれただけ。高校で何人だいた高校は全寮制だったのよ。ただのはどこの球団行くと思うただのはな、先発困ってる球団は多いけど、他にもっといい選手いるからな。楽天とか拾うとしたらありえるんじゃない。最高球速何キロくらいだったプロ時代と高校時代のそれぞれの球速が知りたい。高校時代は投手はやってないけど140いかないくらいじゃないだろうか。プロもそんなもんだと思う。球団は引退後の面倒はある程度見てくれるのチームによると思うけど、うちは比較的面倒見てくれるよ。高卒の俺にも仕事用意してくれたし、中には路頭に迷ってる人もいるし、元ホークスの稲みたいになっちゃう例もある。なんだかんだ野球から離れない職に就く人がほとんどかな。特定した。関西出身で背番号5070。高身長のあいつだろ。特定できてねえ。なんか野球選手じゃなきゃ知らないようなこと教えて。よくファン同士でいざこざあるみたいだけど、基本的に他チームとも交流するし選手間の仲もいい。ずっと一軍にいる人なら一年間身内で野球やってるみたいな感覚じゃないかな。あとマウンドにタイムかけてうちのが集まるとき、投手が外人でも日本語で話してる。保守が外人に色々言っても、何も理解できないことわざら。通訳間に合わないときあるし。嘘つけよどうせ三軍だろ。三軍制引いてるチームの方が少ないだろ。球団職員ってどんな仕事してるの事務作業俺がやってるのはジュニアアカデミーの職員。コーチとかもたまにやったりはするけど、裏方さんだね。球団って意外と大きいのよ。左アンダーと勝負したことある左アンダーは対戦したことないけど渡辺俊介からヒットを打ったことならある。ヒットの数少ないからよく覚えてる。松井祐希くんと安楽くんは楽天でやっていけると思う松井祐希くんは EQ 投げてるよ。正直安楽は2年の時しか見たことないんだよね。デーブは我が強いから、のびのびやらせてあげてほしいな。プロ野球界に友達いるいるよ。同期とは未だに飲みに行ったりするし、オフに同世代が集まってのパーキ的なものもある。それは戦力外になった人とかも呼ばれる。選手じゃなくてもトレーナーさんだったり通訳の人とも接する機会はあるし、すれ主の現在の仕事についてこんな質問も。球団職員になってからの給料と業務内容と業務時間。500万前後。ジュニアアカデミーの非常勤コーチだったり裏方。何もない時は96時くらい。食後にみんなで野球の試合見たりするから帰るのは21時くらいかな。試合の時は朝早くて19時くらいまで。割といい生活してるじゃん。ボーナスとか有給とかはどんな感じボーナスも出るし、有給も取ろうと思えば取れる。実際休日が不定期ながら結構多いから休みに困ることは少ない。お盆時期はアカデミーが忙しいけど、冬休みが長いから正月は実家に帰ります。ダルビッシュやマー君と対戦したことはマー君はない。ダルトは2打席あって、フォアボールとナイアゴロ。借りたバットを売られて泣きたくなった。ダルト2打席対戦してて支給内野ゴロとかそれだけでデータ探せばわかるんじゃないか。1軍と2軍のピッチャーは明らかに変化球が違うから1軍から調整に来た人を2軍のピッチャーが抑えるにはまっすぐしかないって元プロ野球選手が言ってたんだけどそんなに違うもん。リードと状態次第でその日限りだったら2軍の投手の変化球もまあまあ通用すると思うよ。俺が違うと感じたのは守備範囲。これが1、2軍の差が一番大きいと思う。パワープロの能力どうだった俺より明らかに足遅いやつより走力が低かった。瞬速で打ってたのに総力とか使いどころねえわ。高校時代もそうしてた選手もプロに入って活躍できるのは一握り。厳しすぎる世界やな。誰を見てこいつとは才能が違うと感じた変なところかもしれないけどホークスのおばさん。絶好調の時は一軍の打者でも手がつけられないと思う。宮井鶴か宮井鶴さんは同期が仲良かったから、一緒に飯をおごってもらったことある。宮井鶴の牛丼屋の話はマジなのその話は知らないけど、食べたのは牛タン。宮井鶴さんめちゃくちゃいい人よ。ヤクルトの宮井鶴選手の牛丼屋の話とは、数人の大学生が牛丼屋で湧いた時に解放をしてあげていたという話で、スれがあり、そのことを言っているようです。スれ主の言うように優しい人のようです。なんでプロのくせにワンバウンドの落ちる球振るのいやあれは打てねえよ。でも一軍に生き残るためにはあれを見逃していかないといけないんだよね。昨日の松田にしてもそうだけど、落ちる球をファールにするなり見逃すなりできる選手は一流。球団職員になれてよかったな。好きな仕事で年収500万とか完全に勝ち組だよ。ありがとう。実家からは遠いけど高卒でこれだけ面倒見てもらえるのは素直に嬉しい。ダルト2打席対戦してて支給内野ゴロとかそれだけでデータ探せばわかるんじゃないか。マジか。ちょっと怖いけどバレたらバレたで吹っ切れるわ。結婚してる結婚を前提にお付き合いさせていただいている方ならいる。バースデーで取り上げられなかったの
。特番は愚かヒーローインタビューすらない。薬やってる選手おるやってたとしても公にする奴はいない。検査は結構あったけど、引っかかる人いないってことはやってないんじゃない。ホモの選手て多いのホモまでいかんけどスキンシップは激しい時ある。風呂場でケツ触られたりとか、いつ引退した戦力外になった時。正直今年の日誌に去年に比べてつまらなくなかった接戦多くて楽しかったと思うけど、今宮のこと、どう思った小さくて可愛い。最初は態度でかかったけど可愛い後輩の一人。戦力外通告を詳しく。唐突に呼び出される。契約公開の時期じゃないし、そんなこと滅多にないから覚悟は決めていく。第一の感想はやっぱり勝って感じで、結果残せてなかったら毎年首が寒かった。幹部の人に今後どうしますかって聞かれるから、持ち帰って考えます。って答えた。幹部方針が決まったら連絡してくださいって言われて、引退するって後日伝える。そこからはいろいろ斡旋してくれた。どんな感じで通告されるのもうバッサリと君、首だからみたいな感じ最も覚悟していったから、表情で向こうも分かってたと思う。でもそんな感じじゃない。改まった態度で、来年度の契約は結びません。ってのが伝えられて、それからはさっき言った通りの流れで進む。俺のフォーク打てる草野球やりたいな。フォークは打てないかもしれん。外人って見下してくるのそんなことないと思うけど、やたらプライド高い奴はいる。なら日本くんなよって毎回思う。ビジターの試合って夜は遊びに行くの好きなビジター球場は札幌ドーム。飯がうまい。あとは雪降った時はマジかよってなる。あとは2軍だけどなるお浜は思い出深いかな。女子アナと知り合いになれた地元ローカルのアナにしかインタビューされたことないです。あとは新聞記者くらいかな。さすがに時期早小な気もするけど、日ハムは若い選手いっぱい出てきて強いと思う。来年のセリーグ、パリーグの順位予想してください。パリーグな。1位ハム2位 SD3 位オリオン位楽天5位セイブ6位ロッテ。いろいろ斡旋してもらってるあたりドラフトは割と上位だったの ?1 位ではないけど上位です。プロ入りまでは何もかも順調にトントン拍子の野球人生だった。所属した球団は何番目に入りたかった球団ですかスカウトさんが一番熱心だったし、うっすらとここで野球やるのかなって思ってた球団だった。一番すごいと思ったバッターは松中さん。エロ接待あるクラブやキャバクラには行く。接待ってのはなかったかな。最後の対戦相手は誰今はもう引退した方。バッティングセンターで元プロ野球選手のおじいちゃんが子供たち教えに来てるんだけどどう思う子供たちが迷惑がってなかったらいいと思う。じいさんも野球生きがいだろうしね。対戦した中で一番球が速かったのは急速表示って試合中は気にしないんだよね。体感でいいなら元広島のシュルツ。野球競合校の出身。地元では競合扱いされてるけど世間的には微妙だと思う。今まで戦った相手で一番の投手はさっきも言ったかもしれないけど、絶好調の時のオーバー。国語の学生どう思う基本的に黒歴史には触れてはいけないことになってた。すれないではこんな質問も書き込まれました。自分専用の応援歌持ってたあれって全員あるもんじゃないの結構かっこいいと評判だったぞ。全員はないんじゃないかな。それなら球団ホームページに全員の歌詞が載ってるはず。でも載ってないからおそらくないんだと思う。別に野球に限らないとは思うけど離れるとやれてたことが恵まれてたんだなって思う。もうあの頃みたいに毎日のように泥だらけになって野球できねえんだなって思うとたまに泣きそうになる。誰かキャッチボールしようぜ。当時は辛かったしやめたいといつも思ってたけど、振り返るとあれほど充実してた時期ってないよな。草野球やろうぜ、楽しいよ。打席に立ってる時腹痛くなってうんこしたくなったらどうすんのダイソーで出された時にしょんべんしそうになったことはある。引退時に貯金いくらくらいあったのしばらく困らない程度はあったけど税金考えたら心ともないくらい。札幌ドーム好きって書いてたけど、芝薄くて足痛くね。ヤフオクドームはロングパイル使ってたと思うけど、札度はペラペラやん。確かに札幌ドームの人口芝は薄かったな。腰痛持ちとかだったら相当辛いと思う。そんなに札幌ドームで試合したことなかったから辛いと思ったことはないけど、何より飯がうまかった。なんでのことどう思ってる引退してからまとめで存在を知ったけど、いろんな視点から野球見るのはいいことだと思うよ。一見ふざけてるように見えて、あそこの人たち相当野球好きでしょ。ドラフトされた時やっぱり地元ではヒーローだったの何もかもうまく行きすぎてる感はあった。学校にスカウト来たりして、周りはかなり盛り上がってた。もし、自分が人生巻き戻せるなら、野球選手になりますかプロになってたかはわからないけど、野球はやってると思う。今から野球をする気にはなれない。細川徹がよくランナーがホームに生還するときにマスクをホームベース駆け抜けた先に放り投げるじゃん。このプレイについてどう思う俺は危ないから嫌いなんだけど。本当だとしたら危険だね。でもキャッチャーは基本的に試合になると性格変わる人多いよ。細川選手に関しては、日本シリーズでも振り逃げでバット相手捕手に引っ掛けさせてただろ。北方か北方くんはな。某球団に声をかけられてるらしい。三軍制を敷いていて彼と結びつきの強いあの球団に、これ以上は言えない。大そうか。一度でいいから一軍で見たかったので、まだ引退しないで欲しかった。あと今やっと追いついた。一はお疲れさん。球団職員になっても頑張って。
プロになってもバットの先にボール当たったら手痺れるのあと試合中ダグアウトに行く人いるけどあれは何してんのむしろプロになってからの方が痺れる機会は多いぞ。時々それが原因で怪我するような人もいる。ダグアウトは着替えだったり、軽く素振りしたい人がミラールームに行ったり、ちょっとした休憩スペース。よく投げ終えた投手がダグアウトに行くけど、あれは大抵着替えね。あとはアイシングもするけど、針治療やマッサージなんかもトレーナーさんにやってもらったりすることある。そんな場所、プロ野球選手ってモテるの基本的には学校の野球部と一緒。モテるやつはとことんモテる。出会いすらないやつは出会いすらない。でも確かに合コンの類でプロ選手って言ったら食いつきは良かったな。あとは、夏の甲子園の雰囲気が知りたい。あの炎天下の中たくさんの観客の中でプレイするなんて恐ろしくもあり羨ましくもある。甲子園は全然周りが見えなくて、ただ目の前で試合が進んでいってるだけだったな。打ったのか打ってないのかも覚えてない。人間って興奮するとその瞬間のことは細かく覚えられないんだよ。それでもプレイできるってのもすごいな。後でビデオとか見直したりしたのか親が録画したビデオをみんなで見てたけど、俺はなんか見れなかった。負けたその日はニュースや新聞も一切シャットアウトしてた。甲子園でのプレイは本当になんていうのかよくわからないけど、ショックだったんだろうな。野球をできたとは思ってない、それはすごい心残り。高校とプロの練習だとどっちがきつかった一番きつかったのは高校時代のポール間ダッシュ。毎日正月も返上で朝から晩まで練習してたからなきつかったのは高校だわ。プロの練習は短時間で集約されてるから、一つ一つはきつかったけど苦ではなかった。それが今思えばダメだったのかもしれん。そういやヤジとかどう思った結果出さないでもヤジはある程度仕方ないけど、登場時のヤジだけは許せんのだが。内野の選手は気にしてないと思うけど、外野だと嫌でも耳に入るんだよな。心ないヤジは子供とかもいっぱい来てるんだしわきまえてほしいね。時々センスあるヤジはあるけどね。銀次そろそろ教えてくれお前の名字を追ってのはさすがにクスッと来た。引退してからだけど、少し余裕持って野球見れるようになったってことなのかね。笑ったそれで笑えるってことは銀次の境遇球界でも広まっちゃってるのか。方言とか喋れる一応、地元の方言は多少。さて、そろそろ落ちます。みんな付き合ってくれてありがとうまた来るかもしれない。野球関連のスレには登場してるかも。じゃあまた落つ。以上です。皆さんはスレ主は誰だと思いますか